জার্মানির বনশর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খালেদ মহিউদ্দিন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনও পার হয়ে গেল গতকাল কিন্তু কেমন নির্বাচন হবে সেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এসব কিছু নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এসব নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অফিসার উপস্থিত ডক্টর এম সাখাওয়াত হোসেন ডক্টর সাখাওয়াত আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আপনার মূল্যবান সময় থেকে ভাগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও রয়েছেন দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের এমিরেটেস এডিটর জনাব নাইমুল ইসলাম খান জনাব বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব নাইমুল ইসলাম খান আপনাকেও আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আমি আসলে প্রথমে জনাব নাইমুল ইসলাম খানের কাছেই জানতে চাই যে জনাব নাইমুল ইসলাম খান মানে প্রশ্নটি একটু জেনারেল কারণ কত কয়েক সপ্তাহ ধরে এক ধরনের জেনারেল কোশ্চেনই আমরা আমাদের করতে হচ্ছে কিন্তু আপনার কাছ থেকেও আমরা এটা একটু শুনতে চাইবো সেটি হচ্ছে এরকম যে এই নির্বাচনে কে সরকার গঠন করবেন মানে সাত জানুয়ারি যে নির্বাচন হবে তা নিয়ে আপনার মনে কোনো সংশয় আছে কিনা কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরকম বলেন যে নাগরিক যখন তার ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার গঠন করতে না পারে তখন সে তার নাগরিকত্বের স্ট্যাটাস হারায় সে প্রজায় পরিণত হয় আপনার কি মনে হয় যে এখন আমরা আসলে নাগরিক থেকে প্রজায় পরিণত হয়েছি বাংলাদেশের নাগরিকদের এখন আর ইচ্ছা বা চয়েস সেটা আর আর কোনো আমরা জানি যে ইলেকশনের রেজাল্টটা হবে আওয়ামী লীগ থেকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাই আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন আপনার বিশ্লেষণটা একটু আমরা শুনতে চাই জানো নাম ইসলাম খান জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রথমত এই নির্বাচনটা কিরকম হতে যাচ্ছে এখন মনে হয় যে চূড়ান্ত কোন কমেন্ট করা একটু ডিফিকাল্ট হবে আমাদেরকে একটু ওয়েট করতে হবে সত্যি সত্যি নির্বাচনটা কখন কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় কারণ আমার একটু ক্ষীণ ব্যক্তিগত লোভ এবং আশা আছে যে এখনো আমাদের হাতে সময় আছে বিএনপি যে কোনো কারণে নির্বাচনে ফিরে আসে নির্বাচনে যদি বিএনপি আসে আমরা যেরকম সাধারণ একটা প্রত্যাশা করি অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন যেটা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগকে সত্যি সত্যি একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে সেরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যাবে ওভার নাইট ওভার নাইট মুহূর্তের মধ্যে আসলে নট ইভেন ওভার নাইট তো সেটা এখনো হয় নাই কিন্তু সুযোগ আছে কনস্টিটিউশনালি বিএনপি কে এখনো নিয়ে আসা সম্ভব বিএনপি যদি আসতে চায় এটা গেল একটা পর্যবেক্ষণ আর একটা হচ্ছে যে ধরেন বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে আমরা প্রথমত এমনিতে তাত্ত্বিক আলোচনায় বলতে পারি ফ্যাক্টস দিয়ে যে এটা চোদ্দ বা আঠারোর মতো একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে না এটা একটা অভিনব নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে এই অভিনবত্বটা আমি এই মুহূর্তে ফুললি ক্যারেক্টারাইজ করতে পারবো না কিছু ইন্ডিকেটিভ ক্যারেক্টারাইজেশন আসতে পারে এবং যেটা আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে দৃঢ়ভাবে সেটা হলো যদি এই নির্বাচনে বিএনপি না আসে বাংলাদেশ নানানভাবে সংকটের মুখে পড়বে এই সংকটগুলো উত্রানো শেখ হাসিনার জন্য যেরকম একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে যাবে এটাতে মানে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ ফেইলও করতে পারে এবং বাংলাদেশ বিপর্যস্ত হইতে পারে এরকম একটা পরিস্থিতি আবার শেখ হাসিনা যদি এটা ওভারকাম করতে পারে আমি এটা বলে রাখি আজকে অন রেকর্ড যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র একটা নতুন শেপে আসতে থাকবে সেটারও ক্যারেক্টারাইজেশন মিনিমালি করা যাবে পুরোপুরি না কারণ উই হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি যার মধ্যে একটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ থেকে আর একটা নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হবে কারণ আওয়ামী লীগ ইজ টু বিগ কারণ তিন বছর তিনটা টার্ম এর আগে কোনো পার্টি এই রকম করে ছিল না তো ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে আওয়ামী লীগের মধ্যে হাইব্রিড নানান ফর্মের মেম্বারশিপে এটা এত স্ফীত হয়েছে যে এই আওয়ামী লীগ স্বার্থ এবং অন্যান্য বিশ্বাস এবং চর্চায় ভেতরে ভেতরে কিছু পার্থক্য তৈরি হচ্ছে এই পুঞ্জীভূত পার্থক্য আমাদের বর্তমান নির্বাচনে একটা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে ইন দি নেম অফ স্বতন্ত্র অ্যান্ড বিদ্রোহী যেভাবেই আমরা যাদেরকে দেখি না কেন এবং আমি বিস্মিত হব না যদি এই গ্রুপটা একটা বড় বিরোধী দলের গ্রুপ হিসেবে আবির্ভাব ঘটে যায় এই নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এই এটা একটা স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য দল মিলে একটা গ্রুপ হবে যারা হবে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি এখানে হয়তো মুখ্য 
হয়ে নাও উঠতে পারে বিরোধী দল হিসেবে জি আমার দুটি প্রশ্ন আমি একটু চট করে করে রাখি নামবেন যে একটি হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে আপনার মনে এখনো ক্ষীণ হইলেও একটু আশা আছে যে বিএনপি নির্বাচনে চলে আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে ওভারনাইট আসতে পারে এবং তারপরে তফসিল পরিবর্তন সহ তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে যা যা কিছু করা লাগে সেটি খুব সহজেই এটি করা যাবে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে শুধু একটি ওয়েবিনারের কারণেই না আমরা গত দুই তিন দিনের ঘটনাবলী যা দেখছি তাতে কিন্তু এটা একদম স্পষ্ট যে বিএনপিকে ভোটের বাইরে রাখতে আওয়ামী লীগের চেষ্টা তো আছেই সেটার সাথে যুক্ত হয়েছে বিচার ব্যবস্থা আপনি দেখেছেন যে যারা নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি হচ্ছেন তারা একই মামলায় একই ঘটনা থেকে উদ্ভুত ঘটনায় তারা জামিন পাচ্ছেন এবং জামিন পেয়ে তারা নৌকামারকে ইলেকশনের কথা ঘোষণা দিচ্ছেন এইটা মানে এই জামিন কি আদালতের ইচ্ছায় হচ্ছে না সরকারের ইচ্ছায় হচ্ছে বিচার বিভাগকে মানে এরপরেও আর কেমনি আমরা এই আশাটা করতে পারি আর দুই নম্বর আপনার কথা থেকে আমি আরেকটা নতুন জিনিস আমরা আজকে দেখলাম দর্শক নিশ্চয়ই দেখলো সেটা হচ্ছে যে গণতন্ত্রের একটি নতুন সেই পাশা করতেছেন আপনি আওয়ামী লীগের এগেনস্টে একটা নতুন তরও আওয়ামী লীগ বা যেটিকে আমরা যদি আওয়ামী লীগের বি টিম বলি সেইটা কি আসলে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়ে হবে কিনা বাংলাদেশে তো আসলে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ পক্ষ जुडिसियर মানে আপনি হঠাৎ করে আজকে এটা চিহ্নিত করলেন কোথায় এটা কি আজকের কথা এটা কি মানে কুড়ি বছর আগে ছিল না সো এটা কিন্তু ঠিক না ইট ইস ভেরি আনফেয়ার যে আজকে আপনি এমন একটা জিনিসকে তুলে ধরবেন যেটা আমাদের চিরাচরিত এটা নতুন কিচ্ছু নয় আমি এটার জন্য কথাই বলতে চাই না কারণ ইট ইস ভেরি আনফেয়ার যে আপনি কি এখন নতুন করে করবেন নাম্বার টু হল আপনি যেটা থেকে দেখছেন যে এটা অনেকে বলছে যে কি যে বিএনপি ইলেকশন করবে কিভাবে সবাই তো কারারুদ্ধ না নাম্বার ওয়ান বিএনপি নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চায় সবাই বলে আমি সবাইটা ভুল বললাম অনেকে বলে যে বিএনপি নির্বাচনে যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে এই জন্য তাদেরকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে অনেককে আর আমি আমি দেখি আমার পর্যবেক্ষণ আমার পার্সপেকটিভ বলে যে বিএনপি নির্বাচনটা প্রতিহত করতে চায় যারা নির্বাচনটা হতে দিতে চায় না বলে ডিক্লেয়ার করেছে পাবলিকলি দিস ইজ নট এনিথিং যেটা আমি ডিসকভার করতেছি সেই বিএনপি কে তারা রুখতে চায় কোর্ট প্রসেসে রুখতে চায় মানে তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে আটক করেছে অনেককে ছেড়ে দিয়েছে সো এটা কিন্তু দেয়ার ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স যে পার্সপেকটিভটা এইরকমও হইতে পারে আরেকটা প্রশ্ন যে আমাদের এখানে আমি বলেছি আমি কিন্তু আমার বলাতে যদি ভুল হয়ে থাকে আমি বলি যে আমার এটা আমারও কিন্তু সাম্প্রতিক কালে মাথায় এসছে এটা কিন্তু আমার একটা হাইপোথেসিস এটা কিন্তু লংগার টার্ম অবজারভেশন লাগবে আমার ধারণা যদি এবার বিএনপি শেষ পর্যন্ত না আসে এবং আগামী সংকটটা শেখ হাসিনা নেভিগেট করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র একটা নতুন যাত্রা শুরু করবে এবং আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অনেকগুলি রাজনৈতিক দল অকার্যকর হয়ে যাবে সাইডলাইন হয়ে যাবে এবং দেয়ার উইল ইমার্জ সামথিং ডিফারেন্স এবং এটাকে আপনি বি টিম বলেন না এটা বি এটা এক একটা সুযোগে এক একটা দলের অঙ্কুরোদ্গমের মতো হচ্ছে আমি মনে করি এটা আগামী আগামী দিনগুলিতে স্পষ্টতর হবে যতবার গণতন্ত্রের মুখে জুডিশিয়ারিকে ব্যবহার করা হবে ততবারই তো গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে এটা আমরা বলবো না কেন দুই নম্বর কথা আমি তো বলি নাই আপনি 
এটা নিয়ে কথা বলতে হবে এবং এটা রেজলিউশন দরকার হবে দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট এবং আমরা এর আগে খুব হার্স ভাবে বলেছি শুধুমাত্র অগণতান্ত্রিক অবস্থাতেই জুডিশিয়ারিকে ব্যবহার করা হয় এবারেও সেরকমই বলতে চাই অগণতান্ত্রিক অবস্থাটা বজায় রাখার জন্য জুডিশিয়ারি ব্যবহার করা হয় আরেকটা কথা হচ্ছে যে এইটা যদি আমাকে সুযোগ দেন আমিও এটা হার্স ভাবে সমালোচনাই করব জি এক লাইনে এক লাইনে যদি এক লাইনে যদি বলেন যে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য জুডিশিয়ারি ব্যবহার করা হয় কিনা না আমি বলি আমাদের এই জুডিশিয়ারি এইভাবে বছর পর বছর যুগের পর যুগ ব্যবহার হচ্ছে এবং এটার অবসান হওয়া দরকার সুনেস্ট সম্ভব হইলে আজকে আমি দাবি করি যে আগামীকাল সকাল থেকে যেন আমাদের জুডিশিয়ারি এমন না থাকে প্লিজ আমি আই বিলিভ ইন দ্যাট আমি আবার আসবো আপনার কাছে শুধু এই দুই পয়সা একটু দিয়ে রাখি যে নতুন যে রাজনৈতিক অবস্থাটা সৃষ্টি হবে সেইটাকে কি আপনি আওয়ামী লীগের সফলতা বলবেন কিনা এই সাকসেসটার যদি আমি ফসল বলি সেটা আওয়ামী লীগের গোলায় উঠবে কিনা আওয়ামী লীগের এটা পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে কিনা আছে কিনা ছিল কিনা সেটা নিয়ে আপনার কথা শুনবো আমি একটু ডক্টর সাকাত হোসেনের কাছে যেতে চাই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাকাত হোসেন আমি আমি আপনার লেখা থেকে পড়ছিলাম আসলে আপনি তফসিলের পর পর আপনি বলেছিলেন যে সংবিধান মানে এই তফসিল ঘোষণার পর আমি যদি একদম মুখস্থ না বলি একটু দেখেই বলি এই তফসিল আপনার মতামতটার মতামত যে স্তম্ভটা সেটা শিরোনাম অনেকটা এরকম যে এই তফসিল যেভাবে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলল আমি যে লাইনটার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেই লাইনটা হচ্ছে যে আপনি লিখছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের হাতে যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা দেওয়া আছে তারও প্রয়োগ করতে আমি দেখি নাই আমি একটু জেনারেল সাকাত আপনার কাছ থেকে একটু জেনারেলি জানতে চাইবো যে এই ক্ষমতা যেটাকে আপনি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলছেন যেটা তার হাতে আসে সেটা প্রয়োগ করতে আপনি দেখেন নাই আমরা কেউই দেখি নাই এটা দেখি না কেন আপনি যদি একটু কারণটা বলতেন যে এটা কারণটা কি আসলে এটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন ধন্যবাদ মহিউদ্দিন সাহেব আপনাকে তো আমরা এখানে দেখতাম আগে এখন তো আপনি বিদেশে থাকেন কাজেই আপনার সাথে আমাদের খুব একটা এইভাবে যোগাযোগ হয় না প্রথমত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আপনার এই টেলিভিশনের আলোচনার জন্য আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটা আমি যেভাবে বলেছিলাম বা আমার এই এই মুহূর্তের ঠিক আমার সামনে ওই লেখাটি নেই অন্ত যেহেতু অন্তর্নিহিত পাওয়ার বা বা যে পাওয়ারটি দেখিনি কিন্তু অনিয়ম কারচুপি বন্ধে নির্বাচন কমিশনের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমরা দেখতে পাইনি নির্বাচন কমিশন হয়তো যুক্তি দিতে পারে আইনের অপ্রতুলতার কারণে তারা পদক্ষেপ নিতে পারেনি কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের হাতে যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা দেওয়া আছে তারও প্রয়োগ করতে দেখিনি এই জায়গাটা থেকে আপনার কাছে একটু জানতে চাইছিলাম যে এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাটা প্রয়োগ কেন দেখি না জি উপনির্বাচন এবং একটি একটি উপনির্বাচন দেখেছিলাম গাইবান্ধায় এবং তারপরে আরো কিছু উপনির্বাচন দেখেছি এখন গাইবান্ধায় মোটামুটি ইলেকশন কমিশন একটা অ্যাকশন নিল নেওয়ার পরে তাদের হাতে তখন তখন এখনো ক্ষমতা রয়েছে এই ক্ষমতায় তারা আরো অ্যাকশনে যেতে পারত কিন্তু সেই অ্যাকশনে তারা যায়নি আর মাঝে মধ্যে বলেছেন যে আমাদের হাতে এই রকম ক্ষমতা নেই যেমন কিছু কিছু জায়গায় নতুন ভাবে কার্টেল করা হয়েছে যেমন যে একটা তো ছিল যেমন নাইনটি ওয়ান নাইনটি ওয়ানে এখনকার নাইনটি ওয়ানে বোধ ছিল যে ইলেকশন কমিশন ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় যে কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি আপনার স্থগিত করতে পারে বন্ধ করতে পারে এখন সেটা নেই সেটা আছে কয়েকটি আপনার সেন্টার তো সেন্টার দিয়ে তো আপনি পুরো যেখানে পুরো ইলেকশনটা গন্ডগোল হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাতে কারচুপি হচ্ছে মারামারি হচ্ছে সেই জায়গায় আপনি কিন্তু করতে পারছেন বলে ইলেকশন কমিশন বলছে আমাদের হাতে সেই আইনটি নেই বাট আই শো ডেট আপনি যদি লার্জার ইন্টারপ্রিটেশন অফ আর্টিকেল ওয়ান ওয়ান নাইন যেটা করসপন্ডিং টু ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান আর্টিকেল থ্রি ফর্টি অফ দেয়ার কনস্টিটিউশন ওখানকার সুপ্রিম কোর্টে যে 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 ব্যাখ্যাটি দিয়েছে আমাদের সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছিল বাট সেটা অল্প ওখানে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই 
যে ইলেকশন কমিশনকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আন্ডার দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি টু হোল্ড এ ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন অফকোর্স অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন ইলেকশন কমিশন হচ্ছে এইটা হলো তার তার নম্বর ওয়ান দায়িত্ব তিনি যদি মনে করেন যে যেই অবস্থাতে এখন ইলেকশনটা চলছে দিস উইল নট বি ক্রেডিবল দিস উইল নট বি ফেয়ার আর দিস উইল নট প্রডিউস এ রেজাল্ট যেটাকে ফেয়ার বলা যায় তাহলে ইলেকশন কমিশন যদি বলে আমার কাছে আইন নেই আইন তাদের কাছে আছে দ্যাট ইজ আন্ডার দি কনস্টিটিউশন যে দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বে বলা হয়েছে ইলেকশন কমিশন এই কাজটি করার জন্য যাহা প্রয়োজন যে কোনো স্টেপ নিতে পারে আনলেস দ্যাট স্টেপ ইজ নট কন্ট্রাডিক্টরি টু এনি ল তো সেই জায়গাতে আমি বলেছিলাম যে ইলেকশন কমিশনের কাছে যে ইনহারেন্ট পাওয়ার আছে দ্যাট পাওয়ার ইজ এনাফ টু বি ইউজ এখন আপনি বলছেন কেন ইউজ হয়নি ইউজ হয়নি দেখেন আইন তো আছে দেশে প্রচুর আইন আছে আর কি আমাদের যে সবিস্তারে বর্ণনা আছে এটা কিন্তু আপনি যদি ইন্ডিয়ার আরপিএ দেন অথবা পাকিস্তানের আরপিএ তে দেন আপনি দেখবেন এত সবিস্তারে বর্ণনা ইলেকশন কমিশনের হাত আইনের মধ্যে নেই বাট ইট ইজ ফাংশনিং দেয়ার ফোর আপনার কাছে আইন আছে আপনি যদি সেটা প্রয়োগ না করেন তাহলে সেইটা তো আইনের দোষ নয় আইনের অপ্রতুলতা নয় অপ্রতুলতা হচ্ছে যে আপনি প্রয়োগ করতে পারছেন না অথবা আপনার প্রয়োগ করার ইচ্ছা নেই অথবা আপনার প্রয়োগ করার সাহস নেই যেমন আমি ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি এখন যে যেইভাবে আপনার কোড অফ কন্ডাক্ট যেভাবে ব্রিজ হচ্ছে এটা আপনি দেখছেন টেলিভিশনে খবরের কাগজে আমরাও দেখছি গান নিয়ে গান নিয়ে আপনার নমিনেশন পেপার সাবমিট করতে যাচ্ছে ডুইং তাদের সেইটা করার শক্তি নাই মানে একটা আদর্শ নির্বাচন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন যেই আসুক যাকে নিয়ে আসুক তাদের নিয়ে এটা করার শক্তি তাদের নাই হয় তাবেদার নয় দুর্বল আমি তাবেদার কিনা আমি বলবো না ইট আ ভেরি হার্ড ওয়ার্ড আমি তাবেদারের কথা বলবো না আমি বলবো দে আর ভেরি উইক উইক কেন আমি বলি আমার অবজারভেশন এই ইলেকশন কমিশন সাম্প্রতি সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ লট অফ কন্ট্রাডিকশন উইদ ইন দেমসেল যথেষ্ট কন্ট্রাডিকশন উইদ ইন দেমসেল যে 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 ইলেকশন কমিশনটা এখন আছে যে পাঁচজন কমিশনার আছেন তাদের মধ্যে প্রচুর কন্ট্রাডিকশন আছে আপনি কথাবার্তায় দেখবেন যে কন্ট্রাডিকশন কথাবার্তায় দেখবেন যে সেই কথাবার্তা অনেক সময় অনেক রকমের মিনিং হয় ধরুন আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি কিছুদিন আগে চিফ ইলেকশন কমিশনার বলছেন যে আমার উপরে অনেক প্রেশার আছে এবং প্রেশার আউটসাইড প্রেশারও আছে তিনি অবশ্য কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন আমি সেখানে নাই গেলাম কিন্তু ঠিক তার পরে পরে দি জেন্টলম্যান হু ইজ নট সাপোজ টু টক সেটা হচ্ছে সেক্রেটারি সেক্রেটারি বললেন না আমাদের উপরে কোনো প্রেশার নাই হি ইজ এ সেক্রেটারি হি ইজ উনি একজন আমলা চিফ ইলেকশন কমিশনার যখন একটা কথা বলে তখন ওনার তো কথা বলে তার উপরে কন্ট্রাডিক করার কোনো কোনো আইনের মধ্যেই পড়ে না কিন্তু ডক্টর ডক্টর হোসেন আপনি নিশ্চয়ই এটা আরো ভালো জানবেন মানে বাংলাদেশের ইলেকশন কমিশন কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনারই শুধু কমিশন সেক্রেটারি তো আর কমিশন না সেক্রেটারি একজন আমলা তার সাথে সাহায্য দরকার সাথে বিশেষ সাহায্য দেওয়ার জন্য তাকে এখানে রাখা হয়েছে তার কথা তো আর মানে কমিশনের সাথে মানে এক হইতে হবে তেমন তো কোনো কথা নাই নাইম ভাই একটু হাত তুলে আছেন নাইম ভাই কি বলে নেবেন আমরা একটু তাদের মুখপাত্র হিসেবে এখন এটা না জানলে আপনাকে মনে হবে এটা অনভিপ্রেত মুখপাত্র বলছেন কিন্তু আমি বলছি যে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন তিনি কিন্তু বলেননি কমিশন বলছে কোনো চাপ নেই 
উনি নিজের থেকে বলেছেন আমি আপনার সাথে ডিসএগ্রি করলাম চিফ ইলেকশন কমিশনার যে কথাটি বলেছে ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক সেটা চিফ ইলেকশন কমিশনারের স্টেটমেন্ট সেটা যদি কেউ অন্য কেউ বলে থাকে তাহলে কমিশন সভা থেকে বলবে কিন্তু উনি মুখপাত্র হিসাবে নিজের থেকে কোনো কিছু বলতে পারেন না প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য না এবং সেটি তার মন্তব্য এবং সেটার জন্য আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সুতরাং মুখপাত্রের মন্তব্য হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র নন মুখপাত্র নন প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র তো ননই আর এটা তো ডিক্লেয়ার্ড এখন একজন মুখপাত্র যখন বলে যেটাই বলে এটা আমাকে নিতে হবে যে এটা কমিশন অথরাইজ করেছে এই বক্তব্যটা এই দিস ইজ অফিসিয়াল এটার মধ্যে কোনো ভুল নাই কারণ আমি এটা নিয়ে কথা বলেছি আমি সচিবের সাথে কথা বলেছি কমিশনের সাথে কথা বলেছি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথেও কথা হয়েছে নাইবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট পয়েন্ট তুলেছেন আমার কাছে মনে হয় যে মুখপাত্রকে দায়িত্ব দেওয়া হলো কথা বললো একটা সংস্থার প্রধান যখন কথা বলেন সেটা মুখপাত্র কথা থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয় এটা আমার মনে হয় এখানে একটা কথা আছে এটা আমি জানি আমি এটা জানি যেহেতু এটা নিয়ে কথা হয়েছে দুই তিনটা বিষয় নিয়ে চিফ ইলেকশন কমিশনার তার বক্তব্যটাকে স্ট্রেচ করে মিনিং করা হয়েছে যেটাই আসলে মানে ক্লিয়ার করেছেন মুখপাত্র মানে উনি যেটা মিন করেননি সেটা ক্লারিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল জি সরি আমি আমি এটুকু জানি বলে আমি মাঝখানে ঢুকলাম জি ঠিক আছে আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু ডক্টর সাখাওয়াত আমি আপনার বক্তব্য থেকে আমি আমার প্রথম প্রশ্নের মধ্যেই আবার একটু ফিরতে চাই আর কি আপনি যেহেতু বলছেন যে হাতে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে এবং আপনি কিন্তু তাদেরকে সেই নির্বাচন কমিশনকে সেটা আপনি বললেন যে তাদেরকে আপনি তাবেদার বলতে চান না কিন্তু হাতে ক্ষমতা থাকা সত্যে যারা দুর্বল থাকে তাদেরকে আমরা তাবেদার ছাড়া কি বলবো দেখুন আমার পক্ষে একটা ইলেকশন কমিশনকে এইভাবে ক্যারেক্টারাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট খালে তো আপনি জানেন আমি আই ওয়াজ পার্ট অফ ইট জানা যে আমাদের পূর্বসরি ইলেকশন কমিশন কোনটা এই অর্থে একটু শক্তির পরিচয় দিয়েছিল এমন কি উনি যে কমিশনে ছিলেন ওনারা যখন বিএনপি কে রিকগনাইজ করতে পারছিলেন না তখন এটার মধ্যে আইনি এবং অন্তর্নিহিত শক্তির কোন প্রকাশটা তখন ছিল আই এম ভেরি কিউরিয়াস টু নো আচ্ছা আমরা নিশ্চয়ই এটা শুনবো আমার প্রশ্নটা আমি একটু করি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন যদি চান তাইলে কি তারা এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বলে বলিয়ান হয়ে তারা টিএন সেশনের মতো হইতে পারবে যে তারা যেরকম আমরা টিএন সেশন শুনি নির্বাচন কমিশন হওয়া সত্য তিনি সাংঘাতিক রকমের নিরপেক্ষ নির্বাচন করেছেন প্রেসার বাইরের ভিতরের কোনো প্রেসার তিনি শোনেন নাই মানে এই সুযোগ কি তার আছে কিনা ডক্টর সাকাত ডেফিনেটলি আছে আমি আমি বলছি তো আপনাকে ডেফিনেটলি আছে আমি আমি আপনাকে কম্পারেটিভ স্টাডি যদি দেখাই তাহলে বাংলাদেশে যে কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন গুলো এবং আইনগুলো যা আছে দিস ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট ইট ইজ ফ্যাক্ট এটা আমি শুধু বলছি না ইভেন ইভেন ইন্ডিয়ান ইলেকশন কমিশনের কমিশনাররা বলছেন তো সেই জায়গাতে টিএন সেশন টিএন সেশন ইজ আ পার্সন আপনি ব্যক্তি ব্যক্তিতে নির্ভর করে আমাদের দেশে টিএন সেশন হবে কিনা আমি জানি না ভবিষ্যতে হবে কিনা আমি জানি না অতীত থেকেও ছিল না আই লেট মি কাম ডাউন টু যেটা নাইম সাহেব বলেছেন জি নাইম সাহেব আই এম টকিং अबाउट ওয়াইল্ড টেকিং অ্যাকশন আই এম টকিং अबाउट व्हाट কনস্টিটিউশন বলছে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন দ্যাট আই ওগুলো কিন্তু কনস্টিটিউশন বাইরে ছিল আমাদের 
ওইটা কথা আমি বলছি আমরা 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 এই বিষয় নিশ্চয়ই আরো বিস্তারিত শুনব আমরা একটু নাইমের কাছে ফিরে আসি নাইমে আপনাকে আসলে যে প্রশ্নটা আমরা করে গেছিলাম সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে 7 জানুয়ারির বা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পরে যে একটা অন্যরকম রাজনীতি বা অন্যরকম গণতন্ত্রের মধ্যে নতুন গণতন্ত্র যেটা বা গণতন্ত্রের নতুন শেপ আপনি যেটাকে বলছেন সেইটার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পাশে দাঁড়িয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক মানে সত্তা যে আত্মপ্রকাশ সেটাকে আপনি আওয়ামী লীগের সফলতা মনে করেন কিনা একটা দীর্ঘকালের পরিকল্পনার অংশ মনে করেন কিনা সেটি একটি প্রশ্ন এর সাথে আমাদের প্রযোজক আরাফাতুল ইসলাম একটি প্রশ্ন যোগ করেছেন সেটির উত্তর একটু আগে দিলে ভালো হয় আপনি যে বলছেন যে বিএনপির আসার সম্ভাবনা এখনো আপনি দেখেন একটু সেটা কোনো মানে উইশফুল থিংকিং নাকি সেটা কোনো লক্ষণ দেখে এটা আপনি বিচার করছেন না আমি আপনি জবাব দেওয়ার আগে আপনি যদি একটু অনুমতি দেন আমরা একটু বক্তব্যটাতে আচ্ছা আমরা আমরা একটু আপনাকে একটু শোনাই যে সেটা হচ্ছে যে এই আমরা দর্শকদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম যে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভোটাররা অংশ গ্রহণ করবে বলে মনে করেন কিনা শতকরা সাত ভাগ মনে করেন যে হ্যাঁ করবে শতকরা তিরানব্বই ভাগ মনে করে যে করবে না এক লাখ সাতাশ হাজার দর্শক এখানে ভোট দিয়েছেন অনেক বড় নাম্বার এক লাখ সাতাশ হাজার দর্শক ভোট দিয়েছেন যাদের মধ্যে তিরানব্বই ভাগে মনে করেন যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক ভোটার অংশগ্রহণ করবে না বিএনপি যে আসবে এরকম কোন লক্ষণ আপনি দেখছেন কিনা এটি দিয়ে যদি শুরু করি আওয়ামী লীগের সফলতা সার্ভের ব্যাপারে বলি এই সার্ভেতে যেটা দেখানো হয়েছে এটা তো ভুল না কিন্তু এখানে তো বিএনপির সাপোর্টাররা আসবে না তো ভোট দিতে এটা তো প্রথমেই বুঝতে হবে বিএনপি যদি ইলেকশন না করে বিএনপির সাপোর্টাররা আসবে না তাদের সিম্পেথাইজাররা আসবে না সুতরাং উইট ইজ হিউজ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সুতরাং তারপরে বাকিটা কতটুকু আসে এটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আর আমি যেটা বলছি যে আপনি জিজ্ঞেস করছেন এটা উইশফুল আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে যারা ভোট দিয়েছেন তারা বিএনপি সাপোর্টার মানে আপনি এরকম ধরে নিচ্ছেন যে যারা এই জরিপে ভোট দিচ্ছেন এই প্রশ্ন এবং উত্তর দুটো পরিষ্কারই করে যারা এন্টি আওয়ামী লীগ এখানে রেসপন্ড করেছে বেশি আমি বলছি না যে এটার অডিয়েন্স এর ব্যাপারে আমি বলছি রেসপন্ড করেছে যারা তাদের একটা মেজরিটি এই সরকারের ধরেন তারা আওয়ামী বিরোধী না আওয়ামী লীগ পনেরো বছর যাব তারা ক্ষমতায় আর দেখতে চায় না যে কোনো কারণেই হোক এই মানুষজন যদি ভোট দিতে আসবে না এবং এটা এটা আমি বলছি আমার মূল বক্তব্যটা হলো আমাদের যে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিএনপি সাপোর্টার তারা তো আসবে না সুতরাং আপনি তো বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি লোকের মতামত নিতে পারবেন যারা ভোট দিতে আসবে না এটা তো আসলে তেমন সিগনিফিকেন্ট ইস্যু না এখন কারণ এটা আমাদের জানা আর আপনি বলছিলেন যে বিএনপির আসার ব্যাপারটা আমার উইশফুল থিঙ্কিং কিনা এটা তো উইশফুল থিঙ্কিং আমি তাই বলেছি আমি বলেছি দুটো কথা বলেছি বলার সময় যে আমি আসলে আশা করি আমি চাই যে বিএনপি আসুক কারণ নইলে তো ইলেকশনটা ভালো হবে না আর আমি মনে করি এখনো সময় আছে দেখেন সুযোগ আছে বলা আর আসবে এটা ইন্ডিকেট করা সব সময় না আমি বলেছি এখনো আমরা চাইলে ধরেন আমেরিকানরা যদি চায় তারা যদি কোন একটা নিগোসিয়েশন করে বলে যে তোমরা ইলেকশনে আসো আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড মানে লেভেল প্লেইং ফিল্ডের ব্যাপারে আমরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আশ্বাস নিয়ে নিচ্ছি আমরা এটা মনিটর করব ইত্যাদি ইত্যাদি আমি কিন্তু এটা উইসফুল থিঙ্কিং আমি বলছি এটা আমি করতে চাই বাস এই এইটার বক্তব্য এখানে শেষ আরেকটা জন্য আপনি প্রশ্ন করেছেন আমার প্রশ্ন প্রশ্নটা ভুলে গেলাম না যদি 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 মানে গণতন্ত্রের নতুন সেই পাশে অন্যরকম আওয়ামী লীগের বিপক্ষে একটা অন্যরকম দল দাঁড়ায় সেটাকে আওয়ামী লীগের সফলতা আমরা বলবো কিনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বলবো না না প্রথমত এটা পরিকল্পনা হইলে এরকম এরকম মানে লেজে গোবরে হইতো না এটা কিন্তু একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে এটা আমি মনে করি না পরিকল্পিত যে কোনো পরিকল্পনা একটাইতে সুস্থিত এটা কিন্তু একটা মানে মানে একটা ঝামেলা তৈরি হয়েছে এখন ঝামেলাগুলি আপনি লক্ষ্য করবেন নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের যে নানা রকম দ্বিধা এবং মতবিরোধ এগুলি স্পষ্ট এখানে কিন্তু আমি বলছি কিন্তু এটা পরপর আসবে না আমার কথাটা আবার এখানে ভুল বা আংশিক তুলে ধরেছেন আমি বলেছি এই ইলেকশনের পরে যে ঝামেলা তৈরি হবে আমাদের অর্থনীতিতে এবং অন্যান্য জায়গায় যদি ইভেন স্যাংশন ট্যাংশন কিছু আসে এটা তো একটা দেশের অর্থনীতির জন্য বেশ বিপর্যয়কর কিছু হইতে পারে আমি বলেছি যদি শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ এইটা উত্তরণ করে ফেলেন এটাকে যদি ম্যানেজ করতে পারেন সুতরাং এখানে কিন্তু এটা কন্ডিশনাল করে তারপরে নেক্সট ফাইভ টু টেন ইয়ার্সে রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের মানে পরিবর্তন আসবে এই পরিবর্তনটার মানে ক্যারেক্টারাইজেশন আমি এখন করতে পারছি না সামনের সময়গুলিতে করতে পারবো এমনিতে অযথা আলোচনা করার জন্য আমি অনেক কথা বলতে পারবো এখন কিন্তু এটা দায়িত্বশীল হবে না জি
মানে রাজনৈতিক একটা পরিবর্তন আসবে আচ্ছা আমি আরেকটা এই একই প্রসঙ্গ কিন্তু একটু ছোট করে প্রশ্নটা করে রাখি যে আপনি অনেক সময় আপনি না শুধু অনেকেই আসলে বিভিন্ন সময় যুক্তি দিয়েছেন আপনিও দুই একবার এই কথা বলেছেন মানে আমার শোনা দুই একবার আর কি যে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল আজও যেমন আপনি উইসফুল থিঙ্কিং এর কথা বললেন বা উচিত কিন্তু এই নির্বাচনে অংশ নেয়ার মধ্যে থেকে বিএনপি আসলে কি অর্জন করবে দুই হাজার আঠারো সালে তো বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কি অর্জন করবে দুই হাজার আঠারোতে বিএনপির অর্জনটা কি আসলে प्रथम क्ज निर्वाचने अंश ग्रहण कर अच्छा विएनपि जो निर्वाचने आसे वार्ड थिंग আমি আবারও বলি আপনাকে দিস ইজ নট ফেয়ার এটা তো ঠিক না কারণ আঠারোতে পাঁচ সিট হওয়ার একটা প্রেক্ষাপট আছে কিন্তু এখন সেই প্রেক্ষাপট ছিল না এখানে আমেরিকার বিষয় নীতি ছিল এখানে আমেরিকান ইউরোপিয়ান রিয়ার নির্বাচনের আগে থেকে অনেক সক্রিয় ছিল অনেক কিছু করে আমি বলতে চাচ্ছি না কত আমি বলছি মানে হয় না ছলের অভাব शेख मुजिब रहमान साढ़े तेर बचर जेले बनीमे उन्नी क्षमता पे फर साढ़े आठ मास ओनलि साढ़े आठ मास राजनीति शेख हसना तो एक बच्चों क्षमत शक्ति सामर्थ्य देखिए जाचन के प्रतिहत कर राजनीति जाए ना जो गे छियान्ब्बे परस्त करते समर्थन कर जेनरल संख्यागरिष्ठ दल स्वतस्फूर्त अंश ग्रहण क्योंकि मानस मन रेकर्डी 
যখন অল পার্টিস পার্টিসিপেট কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট কোনো দেশে হয় না যেখানে শুধু কম্পালসারি ভোট যদি হয় তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট কোথাও হয় না ম্যাক্সিমাম এইটি এইটি ফাইভ এইটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার রেকর্ড আছে বাংলাদেশে অ্যাভারেজ যেটা হয় সেটা হলো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট এবং এখানে নাইমুল ইসলাম খান নিজেই বললেন যে কত পার্সেন্ট ভোট বাইরে আছে এখন একটা বড় দল যেই দল একটা কম্পিটিটিভ দল এবং যেই দল তিনশো আসনে একটা কম্পিটিশন দিতে পারে সেই রকম দল যারা ক্ষমতায় যেতে পারে ক্ষমতায় ছিল বা ক্ষমতা বা একটা অপোজিশন স্ট্রং অপোজিশন তৈরি করতে পারে সেই রকম দল যদি পার্টিসিপেট না করে বাংলাদেশে বাংলাদেশে গিভ এন্ড টেক প্লাস মাইনাস দুটো দলই আছে সেই দুটো দল এই দুটো দলের মধ্যে যে কোনো একটা এবার ধরুন কালকে যদি আওয়ামী লীগ বলে যে আমি পার্টিসিপেট করব না সেটা কখনোই পার্টিসিপেটের ইলেকশন হবে না এখন সত্তর পার্সেন্টে যেটা আপনি বললেন খালেদ মহিউদ্দিন কিছুদিন আগে একটা ইলেকশন হয়েছিল যেখানে দিনে দুপুরে আমার কথা সেই জন্য আমি বলছি আমার কথা আমি এক্সপ্লেন করে বলছি কারণ সব কথা তো আপনার মতামত এক্সপ্লেন করা যায় কিছুদিন আগে একটা বাই ইলেকশন হয়েছিল সেখানে আমার শিওর নাইবুল ইসলাম খান সাহেব আমাকে সাপোর্ট করবেন সেখানে দেখা গেছে লোকই যায় নাই কারণ এই ইলেকশন হ্যাজ নো নো ইস্যু এট অল কিন্তু সেটাকে থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট দেখানো হয়েছে এবং ইলেকশন কমিশন অবলীলা ক্রমে সেটাকে গ্রহণ করবে তো পার্সেন্টেজ এই সংখ্যার পার্সেন্টেজ বাংলাদেশে আমি বলবো যে অ্যাবসলুটলি যদি এই ধরনের নির্বাচন হয় তাহলে আনবিলিভেবল কিন্তু যদি পার্টিসিপেটরি হয় তখন যদি সেটা যদি ফিফটি পার্সেন্ট হয় ফর্টি পার্সেন্ট হয় সিক্সটি পার্সেন্ট হয় সেভেন্টি পার্সেন্ট হয় তা মানে লার্জার পপুলেশন ইজ পার্টিসিপেটেড আপনি এটা ডিনাই করতে পারবেন না যে পার্টিটি বড় পার্টিটি বাহিরে আছে তাকে ঘিরে কিন্তু সে একা নেই এবং বহু পুরানো পার্টি ধরুন ধরুন যে বাম বাম পার্টিগুলো কিন্তু তো সেখানে আছে তাদের হয়তো নেগলিজেন্স আপনার ভোট ভোট ব্যাংক হয়তো থাকতে পারে বাট কিউলিটিভ আপনি দেখুন শুধু একটি পার্টির নয় কিউলিটিভ আপনি দেখুন যে কতখানি পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা বাংলাদেশের এমন কোন সিচুয়েশন আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি যেখানে একটা পার্টি ছিল না এবং সত্তর পার্সেন্ট লোক এসে ভোট দিয়ে গেছে দিস ইজ কারণ আপনাকে আপনাকে যেটা বলি এই যে অল দি ইনস্টিটিউশনস আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে অবিশ্বাসযোগ্য হয়ে গেছে যদি এটা বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে এটা অবিশ্বাস হবে এখন কোনো ইনস্টিটিউশন আপনি নিজে বলুন আমরা কিছুক্ষণ আগে আপনার কথায় এবং রাইমুল ইসলাম খান সাহেবের কথা শুনছিলাম জুডিশিয়ারির কথা একটি বড় ইনস্টিটিউশন যেটা একটা প্রাইম ইনস্টিটিউশন সেইখানে মানুষের সন্দেহ আপনার প্রশ্ন ওনার উত্তর ওনার উত্তরের মধ্যে আবার উত্তর তো কাজে ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে যখন বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকে ইলেকশন কমিশন কেন সাফার করে বিকজ পিপুল ডোন্ট বিলিভ সেটা আমাদের হোক তাদের হোক যেতেই হোক লোকজনের আস্থা না থাকার কারণে ফিফটি পার্সেন্ট পিপুল ইনস্টিটিউশন ক্যান ফাংশন সেই জায়গাতে যখন এই ধরনের নির্বাচন ক্রমাগত হতে থাকে দু হাজার চোদ্দ দু হাজার এখন দু কাজে এই জায়গাটাতে একটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে দি আপনার এটা হচ্ছে ক্রেডিবিলিটি ক্রেডিবিলিটি যদি আমার যদি ক্রেডিবিলিটি না থাকে আমি যত কথাই বলি নো বডি উইল এক্সেপ্ট ইট তো ক্রেডিবিলিটির প্রশ্নটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ইজ নট পার্সেন্টেজ দ্য ক্রেডিবিলিটি ক্রেডিবিলিটি এখন আপনি বলতেছেন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচন অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেই ক্রেডিবিলিটি আসলে কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব না সরকার দাবি করে আপনি এটা আমার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি প্রযোজ্য হবে না যখন আওয়ামী লীগ বা জামা তারা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করে আমি আজকের কাগজে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ইলাবোরেটলি লিখেছি এবং আই ওয়াজ মানে পিপল ওয়ার সো ফ্যাসিনেটেড যে এটা ডেইলি স্টারও আমাকে একটা লেখা লিখতে হয়েছিল একটি ব্যাপারে সো আমি অরিজিনালি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকারের বিরুদ্ধে এখন এই যে আমি যে নাই ভাই এটা আমার মনে আছে কিন্তু আমার প্রশ্ন মনে থাকবে আমি বলছি যে তখন শেখ হাসিনা দেখ না 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 আবার দেখেন আওয়ামী লীগের এটা লেজিটিমেট দাবি তো আমি মনে করি নাই আমি মনে করেছি এটা অন্যায় দাবি আমার লেখায় তো কিছু আসে যায় নাই এটা তো শেখ হাসিনা ঠিকই আদায় করে নিছিল তো আমি এখনো তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে ওই একই কারণে কারণ তো পরিবর্তন হয় নাই পাত্র পাত্রী সমর্থক বিরোধিতাকারী পরিবর্তন হয়েছে আমি এখনো একই কারণে এটার বিপক্ষে এখন এটা ইনসিডেন্টালি ইট ইজ এগেনস্ট বিএনপি ডিমান্ড তখন ছিল এটা এগেনস্ট এখন যদি বিএনপি আমার লেখায় কথায় সমর্থনে কেন সে তো জনসমর্থন দিয়ে আমার এই ধারণাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করে ব্যর্থ মনে করে যদি তারা তাদের এটা স্ট্যাবলিশ করতে পারতো আমার কাজ কি আমি তখন আমি এটা মেনে নিতাম আমি তো আওয়ামী লীগের এটাও মেনে নিয়েছিলাম তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি তখন আপনি কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বললেন কিন্তু শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার না বিচার বিভাগকে কুকিগতকরণ আপনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন পীড়ন হামলা মামলা গ্রেপ্তার এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার যে অবস্থান বিএনপি আমলে ছিল সেই একই অবস্থান কি আওয়ামী লীগ আমলে আছে কিনা আমি আপনি বলতে আপনি না কিন্তু 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 আমি আমি আছি জি আমি আমি আপনাকে বলি আমি আছি অনেকে নাই বিএনপি যখন 91 সালে ক্ষমতায় আসলো তখন আই ওয়াজ দি ফার্স্ট and so far the only editor to be arrested from the newsroom mm. i was arrested ami eta niye kono hue and cry kori nai karon ami chhatra bostar theke shikhchi journalism ekta hazardous pesha eta niye amar kono etar jonno karor ami bibriti mangte jai nai kichchu na sutorang ekhon jokhon ekjon editor ke ashongka kora hoy je uni bail o paben na arrest hoben তখন সারা দেশের সমাজ অনেক হইচই করে এবং আমিও কিন্তু সেটাতে অংশগ্রহণ করি আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে আপনি বেনপির আমলে যেমন সাফার করেছেন আপনি কি আওয়ামী লীগের আমলে একইভাবে সাফার করেছেন 96 থেকে 2001 এ অনেক বেশি আপনি আমাকে যদি সুযোগ দেন আপনি সাফার করেছেন যে আওয়ামী লীগের আমলেও না না 96 থেকে 2000 এর কথা না তখন আমার সাফারিংস অত প্রয়োজন ছিল না ওই ছোটখাটো কিন্তু আমি সাফার করেছি গত পাঁচ বছর আমি এটা সাফার করছি কিন্তু সেটা কিসের সেটা আমার পত্রিকা পরিচালনার সাথে রিলেটেড আমি ডেফিনেটলি সাফার করতেছি এবং আই হ্যাভ সেইড ইট সো মেনি টাইমস ইন দি মিড সো এটা অন্য জিনিস আমি আবারও বলছি এবং এই এই যে আমি সাফার করি এটার জন্য আমি প্রোটেস্ট করি বিচার বিভাগ এই সরকার কুকিগত করতে চাচ্ছে ব্যবহার করতেছে তারপরে গেলে আপনি বলছেন যে বিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে তো ব্যবহার করতেছে এটা কুকিগত হয়ে আছে তিরিশ বছর আগে থেকে এবং এটা আমি প্রটেস্ট করি পরবর্তী প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি যে আমি চাই আগামীকাল সকাল থেকে আমাদের কোর্ট সিস্টেম শুড বি ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর আমি আপনাকে আরেকটা কথা এই সুযোগে বলে রাখতে চাই যেটা আপনার প্রশ্ন নাই কিন্তু যেটা হলো যে ইয়ে আমাদের সাখাওয়াত ভাই ওনার যে লেখা আমরা দেখেন জার্নালিজম কি হবে জার্নালিজম কেমন হবে এগুলি আমরা বইপত্রে পড়েছি কিন্তু আমরা আবার শিখেছি যে বইপত্রে পড়ার পর ভবিষ্যতে আরো নতুন বই লেখার জন্য আমাদেরকে কিন্তু কিছু পরিবর্তন করতে হবে এই পরিবর্তন সহজে নেয় না কেউ পরিবর্তন অনেক সময় ন্যাচারালি হয় আমরা যখন আজকের কাগজে নানান কিছু পরিবর্তন কিংবা আপনি ছিলেন আমাদের সময় আমরা পরিবর্তন করছি এগুলি আমরা বই পরে পরিবর্তন করি নাই প্রক্রিয়ার ভিতরে নানান রকম আইডিয়া এসছে আপনি বলেন বুকে হাত দিয়ে আমরা মিডিয়া ওয়াচ আপনি যেটা সম্পাদনা করতেন বলেন দেখি এইটা কি বাংলাদেশে এর আগে উদাহরণ ছিল ভাই এটা এগুলি তো না এগুলি তো আমরা করেছি এখন আগামী দশ বছর পরে কেউ রিভিউ করবে কেউ পিএইচডি করবে যে এইরকম কাজ হয়েছিল তো একসময় সো আমি এখনো মনে করি এখনো মনে করি যে 
আরেকটা কথা সাকাত ভাই বলছেন যে ইলেকশনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়েছে আপনি জানেন আইনটা কি আইনটা ছিল একটা কনস্টিটিউয়েন্সির ইলেকশন স্থগিত করে দেওয়া যায় যদি একটি সেন্টারের প্রবলেম আইডেন্টিফাইড হয় আগে আইনটা তাই ছিল এখন যেটা করা হয়েছে ধরেন আপনার যদি একটি সেন্টারের প্রবলেম হয় ওই একটা সেন্টার এই রকম যদি একশোটা সেন্টারের হয় একশোটা সেন্টারের ফল বাতিল হবে এবং এটার কিউমিউলেটিভ ফিগার যদি হয় যে তাহলে রি ইলেকশন করতে হবে তাই ইলেকশন করতে হবে আমি মনে করি দিস ইজ মোর জাস্টিফাইড আইনের পরিবর্তন সম্পর্কে একটাই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন জন ইসলাম খান and 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 fiercely independent a election commissioner the puro chapter ta jodi apni poren is a fiercely independent ebong bola hoyeche je election commission jodi mone kore fair election hobe na kono jaygay seta bondho kore dite pare er pore ar ki byakha thakte pare byakha ta hocche je ami jodi dekhi jemon dhorun gaibanda te 88 out of some 100 call to see ashto ashiti center e আপনার প্রত্যক্ষ দেখা গেছে যে তারপরে আপনি বলবেন যে অস্ত্র অসিটা বন্ধ করে দেবো বাকিগুলার থাকুক তারপরে ইলেকশনটা করবো এটা এটা তো আমি মনে করি না আই ক্যানট এক্সেপ্টেড বিকজ কথাটা হচ্ছে <laughs> আমি যদি মনে করি যে ধরুন আমি মানে ইলেকশন কমিশন যদি মনে করে যে ওই কনস্টিটিউয়েন্সিতে ইলেকশনটি তিনি ফ্রি এন্ড ফেয়ার করাতে পারছেন না দেয়ার ফর দেয়ার ফর আইদার উনি স্থগিত করবেন অথবা উইল ক্যান্সেল দ্যাট এন্ড রি ইলেকশন করবেন এটা তো আমি আপনাকে বললাম রাইট আপনি যদি বলেন আপনার হাতে সময় নেই না হলে আমি ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টে পুরো যে जजমেন্টের সারাংশ যেটা আমি আমার বইতে উঠিয়েছি আমি জানি যে আমি মানে আপনি আমাদের যে বয়সে বড় কিন্তু একই ধরনের প্রশ্ন হয়তো আপনাদেরকেও জবাব দিতে হয়েছে যেটাকে হচ্ছে প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করুন আমি আপনাদেরকে আপনাকে দুটো লাইন একটু পড়ে শোনাতে চাই যেটা আপনি একটু প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক আমাদের ব্যাখ্যা করে একটু হয়তো বুঝাইতে পারবেন কি নাম জানি না একটু যদি আপনি চেষ্টা দেন আর কি সেটাতে হচ্ছে যে কোট করছি আমি কোট করছি সরকার প্রধান বলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ পাস করে আসতে পারবে না অন্য দলের প্রার্থী না থাকলে প্রত্যেক প্রার্থীকে একজন করে দলীয় ডামি প্রার্থী রাখতে হবে আমি আমার সারা জীবনে কোনো নির্বাচনের এরকম কথা জীবনে শুনিও নাই ভবিষ্যতে শুনবো কিনা জানি না সেই জন্য আপনার কাছ থেকে একটু আসলে শুনাই মানে প্রত্যেক প্রার্থীকে একজন দলীয় ডামি প্রার্থী রাখতে হবে একটু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন লাভ ভাই দুই মিনিটের অনেক অনেক ধন্যবাদ জিনিসটা হলো যে জিনিসটা হলো এটা আপনি উইদিন দি সারকামস্ট্যান্সেস বিবেচনা করতে হবে একটা রাজনৈতিক দল যখন দেখছে তার প্রধান প্রতিপক্ষ নির্বাচন করছে না এবং নির্বাচনটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় নাই দুই হাজার আঠারো সালে কিংবা দুই হাজার চোদ্দ সালে এই ব্লেমের উপরে আছে তখন তাদের একটা ইন্টারনাল কৌশল থাকবে না এই কৌশলগুলি আমরা আগে নিউজ করি আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে কোনো কৌশল নিউজ হইতো না এখন নিউজ হয় সুতরাং এটা খুবই আমি মনে করি 
এটা আমি নৈতিক ভাবে সমর্থন করি না কিন্তু পরিস্থিতিতে যে কোনো দল যে কোনো প্রার্থী দামি কেন হইত আমি নির্বাচনে দাঁড়াইলাম আমার অঞ্চলটাতে আমার একাধিক আধিপত্য কিন্তু আমার বিপরীত লোকের অঞ্চলটা বড় ওইখানে আমি দুইজন দামি ক্যান্ডিডেট দিব যাতে কিছু ভোট নষ্ট হয় নাও উইদ ইন দি লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক আমরা এগুলি কৌশল করতেছি এটারে আপনি বাংলায় কোট কৌশল বলতে পারেন কিন্তু আপনি লিগালি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না আমি যখন লিগালি এপ্রুভ লিগালি অল রাইট কোন একটা কিছু করব। এটা যেহেতু এটা ম্যাসিভ লেভেলে ওনাকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে নেভিগেট করতে হচ্ছে এটা ওনার কৌশল এবং ইজেন্ট ইট গুড যে ওনার এই কৌশলটা প্রকাশ্য উনি এটা গোপনে বললে আপনি বলতেন অতি গোপনে তাদেরকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে তখন তো আবার ওইটা ওইভাবে বলতেন এখন তার ওইটা বলতে হচ্ছে না উনি যা বলতেছেন স্বচ্ছতার ভিত্তিতে আপনারা উই নো এভরিথিং ওনার সমস্ত কৌশল রাজনৈতিক দল যখন আরেকটা শক্তিশালী দল দ্বারা ব্ল্যাকমেল হইতেছে যে নির্বাচন হইতে দিবে না তখন নানান রকম কৌশল গ্রহণযোগ্যতার জন্য নানান রকম কৌশল নিবে না আমি এটা আমি এটা যদি বাংলাদেশে থাকতাম আপনি ছাপান আমিও পইরা এটা এটা ছবি তুললে ফেসবুকে দিব ইট ইস নট এ প্রবলেম আমি শুধু এটুকু বলি দেখেন এইগুলি আসবে তখন একাডেমিক চর্চায় আসবে পরে সেমিনার হবে নিন্দা হবে সমালোচনা হবে এই সবকিছুর ভিতর দিয়া বাংলাদেশ নেভিগেট করা গণতন্ত্রে কোথায় যাবে ইন দি নেক্সট ফাইভ টেন ইয়ার্স লেট আস সি মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব বরাবর ওই চিঠিতে বলছে যে সব থানার ওসি পরিবর্তন করতে হবে এইটা আপনি আপনি মনে রাখছি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে নামানো হয়েছে ইলেকট্রাল কমিটি এনকোয়ারি কমিটি এই আমি আমি এই স্টেপটাকে অবভিয়াসলি আমি ওয়েলকাম করি যে যারা ওসি ছিলেন বহুদিন থেকে বা আগে তাদেরকে অদল বদল করে ওঠানো হয়েছে তাদেরকে বদলি করা ইউনোদেরকে বদলি করা এবং আমি পরবর্তী পর্যায়ে মনে করি ইভেন রিটার্নিং অফিসারকে বদলি করা যেতে পারে এমন কোনো বিষয় না কিন্তু দরকার ছিল অনেক আগে যদি ইলেকশন কমিশন করে থাকে আই ওয়েলকাম ইট এটা কি এফেক্ট হবে আই ডোন্ট নো এই এফেক্ট হবে কিনা আদৌ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট প্লাস ধরুন ফিফটিন ইয়ার্স একটা সরকার যেই সরকারই থাকবে ক্ষমতায় থাকে তখন তার অত্যন্ত কড়া ইনফ্লুয়েন্স পড়তে থাকে সব কিছুতে যেটা আমরা এখন এখানে দেখছি তো সো দেয়ার ফোর এটা চেঞ্জ করাতে কতখানি সুবিধা পাবেন পাবেন না আই ডোন্ট নো বাট কিছুটা আমার মনে হয় যে প্রিকশন আমি এখানে 
একটা লোভ সংবরণ করতে পারছে না সেটা হচ্ছে রেবুল ইসলাম খান এই ইলেকশনটা দিয়ে পিএইচডি করবেন ওয়েলকাম আমি যথাযথ চেষ্টা করব আপনাকে হেল্প করতে আমিও আমিও আমার তো বয়স কম হয়নি ভাই ধরুন পাকিস্তান আমল থেকে যদিও সরাসরি ইলেকশনের সাথে জড়িত না থাকলেও ইলেকশন গুলো দেখে আসছি আইউব খানের সময় থেকে হানা ভোট তারপরে তারপরে আমাদের দেশও হানা ভোট বাট নট দিস এটা তো আমাকে একটা আছে টোটালি এটা কনফিউশন মনে হচ্ছে এই যে ইলেকশন কমিশন দিয়ে আমি আজকে চিন্তা করি আমি যদি থাকতাম ওখানে আমি তো টোটালি কনফিউজ হয়ে যেতাম কে কা এবং এটার মধ্যেও আমি জানি না দলীয় নির্দেশনা একটা আছে যে যারা এই মনোনয়ন পত্র কিনেছেন তারা ডামি হতে পারবেন না এটা তো আরো টোটাল কনফিউশন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ইতিমধ্যে কিন্তু মারামারি এখন দামি বলতে নট দোষ পুরানো যারা ছিলেন যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না অথবা যারা যারা নমিনেশন কিনেছিল ওনারা নয় তার বাইরে যারা আছেন তারা ডামি হবে এই ডামি হওয়াতে যেটা হয়েছে প্রত্যেকটি নতুন দল বলে আমি তিনশো দেবো আমি আড়াইশো দেবো আমি চারশো দেবো টোটাল কনফিউশন ইলেকশন কমিশনের পক্ষে আমি মনে করি ইট সামথিং ভেরি ডিফিকাল্ট এই এক পার্সেন্ট ভোট নিতে হবে এটা এটা দৈব চয়ন করতে হবে ঠিক আছে কি না কে কমপ্লেন করবে কে করবে না মানে একটা 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 যেন আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা হজে বড়লো কৌশল হতে পারে আমার কথাটা হলো মানে এই সরকার কিংবা এখন নির্বাচন কমিশন যেটাই করে এটা নিয়ে সন্দেহ যে এটা তো পনেরো বছরের সরকার এটা এখান থেকে চেঞ্জ চেঞ্জ করে কি হবে কিন্তু এটা কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল দাবি ছিল যে এটা সাধারণত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হইলে এই ধরনের পরিবর্তন গুলি করে একুশ বছর আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল তখন আপনি চিন্তা করেন এখন তো মাত্র পনেরো বছর এই একুশ বছরে প্রশাসনটা কি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ছিল না টোটাল বিপক্ষে ছিল তা আওয়ামী লীগ কে এটা নিয়ে মানে মারামারি কাটাকাটি করতে গেছে করতে যায় নাই আমি মনে করি আমি যেটা বলেছি লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি এই এখনই সাখাওয়াত ভাই যথেষ্ট যোগ্য একক নির্বাচন হয় কিনা ব্যাকগ্রাউন্ড তো সাকাত ভাই আমার জন্য সবই লিখে রেডি করে রাখছে আমরা পারবো ইনশাল্লাহ আমরা একদম এই বিষয়ে আমি বলতে চাইছিলাম যে নাইম ভাই বলতেছেন যে এটা তো একটা ফান্ডামেন্টাল দাবি ছিল এটা করলে আসলে অনেক ভালো কাজই হয়েছে কিন্তু আমাদের দর্শকরা কিন্তু আপনার বক্তব্যের সাথে একমত যে পনেরো বছর ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার ফলে ওসি চেঞ্জ করে যে নতুন অফিসারদের আনা হবে তারাও তো আসলে আওয়ামী লীগের লোকজনই হবে দর্শকদের মধ্যে বেশিরভাগ এরকম কথা বলতে পারেন চেঞ্জ করে যাদের আনা হবে তারা তো আসলে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে থেকেই আনা হবে আপনি আমি শেষ মন্তব্য যেটা বলছি ইলেকশন কমিশনের হাতে যদি কোনো সেই ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হতো ইন্টু লুক ইনসাইড তাহলে আমি মনে করব যে অনেকটা যে অনেকটা হয়তো তারা দেখতে পারতো যে কে কি কিন্তু এখন তাদের দেখার কোনো নেই তারা বলবে যে চারশো বদলাতে হবে তো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অথবা মিনিস্ট্রি অফ হোম চারশো বদলিয়ে দেবে ইলেকশন কমিশন জানবে না কে আসছে কে গেছে কে না আপনি কি জনাব নাইমুল ইসলাম খানের ধৈর্য ধারণ করতে রাজি আছেন কিনা আরো সামনের দিনগুলি দেখতে থাকেন যে টাইমটা যে সেরকম আপনি মনে করেন কেন নাকি আপনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন কিভাবে ম্যানেজ হবে কিভাবে ম্যানেজ হবে না 
আজকে শুশু করে আমাদের রিজার্ভ কমে যাচ্ছে একেবারে টোটালি রিজার্ভ কমে যাচ্ছে আর যে যে জায়গাতে আমরা আছি আমি আপনার আমি যাই তো কতক্ষণ আসবে আপনার হয়তো আধা মিনিটে দিব আমরা কিন্তু শুধু বাংলাদেশ কনটেক্সটে দেখছি না আমরা বাংলাদেশ কনটেক্সটে দেখছি না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের কনটেক্সটে আপনার জিনিসটা পুরোটা দেখতে হবে দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ আ স্ট্রাগল বিটুইন বিটুইন টু সুপার পাওয়ার এন্ড টু বি সুপার পাওয়ার কাজী বাংলাদেশের আগামীতে কি হবে এটা আমারও তো মাথায় চিন্তা কারণ আমি এদেশের নাগরিক আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি হিউমিলেটেড আমি হিউমিলেটেড হতে চাই না একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে কাজী আমার ওই চিন্তাটা ডেফিনেটলি আছে আংশিক শেখ হাসিনা কে ব্ল্যাকমেইল করে তার কাছ থেকে জিনিস আদায় করার প্রচেষ্টা তারা যদি সফল হইতো আমরা দেখতাম আপনার অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা আগামী সপ্তাহে নিশ্চয় আসবো নতুন দুজন অতিথি কিন্তু সে পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছ